ఫలరాజమైన మామిడి ప్రస్తుతం అంతటా పూత నుంచి మొగ్గ విచ్చుకునే దశ వరకు ఉంది అయితే గాలిలో తేమ ఎక్కువగా ఉండటం పొగ మంచు వంటి వాతావరణ పరిస్థితుల కారణంగా కొన్ని ప్రాంతాల్లోని తోటల్లో పూత కొంత ఆలస్యమవుతోంది దీనికి తోడు తోటల్లో మాటువేసి ఉండే చీడపీడల పట్ల రైతులు కొంత అప్రమత్తంగా ఉండాలి జనవరి మాసంలో మామిడి తోటల్లో చేపట్టాల్సిన యాజమాన్య సస్యరక్షణ పద్ధతులను తెలియజేస్తున్నారు ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ రాష్ట వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం నాగర్ కర్నూలు జిల్లా పాలెం కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ శంకర్ ప్రస్తుతం మామిడి జనవరి మాసంలో పూత దశలో పూత బడ్ బ్రేక్ స్టేజ్లో ఉన్నది కొన్ని ప్రాంతాలలో పూత కూడా పచ్చి పూత దశలో ఉన్నది పూత అనేది విచ్చుకోవడం స్టార్ట్ కానప్పుడు పొటాషియం నైట్రేట్ లీటర్కి పది గ్రాములు చొప్పున కలిపి చెట్టు మొత్తం తడిచేలాగా బాగా పిచ్చికారీ చేయాలి దీనివల్ల పోషకాలు అంది వెంటనే మనకు బడ్ బ్రేక్ అవడానికి అవకాశం ఉంటుంది పూత విచ్చుకోవడం స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఈ వాతావరణంలో ఎక్కువ తేమ లేదా పొగ మంచు వల్ల ఏమైనా తెగులు కానీ పురుగులు కానీ ఉన్నట్లయితే గమనించి జా తగు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోవాలి ముందుగా పురుగులోకి వచ్చినట్లయితే ఏమైనా తేన మంచు పురుగు లేదంటే త్రిప్స్ అంటే తామర పురుగులు అలాగే పిండి నల్లి ఇంత మీద ఆశించినట్లయితే తీవ్ర నష్టం జరుగుతుంది తేన మంచు పురుగు అనేట్లయితే ఇవి ఆకుల నుంచి రసం పీల్చి పూత నుంచి కూడా కుమ్మగ్గుల నుంచి రసం పీల్చి తీయడి జిగురు వంటి పదార్థాన్ని ఆకుల పైన విసర్జించడం వల్ల మసిమంగా ఏర్పడుతుంది తెన్న మంచు పురుగు జనవరి నుంచి మార్చి వరకు నాలుగైదు జీవిత చక్రాలను పూర్తి చేసుకోవడం వల్ల దీని పాపులేషన్ బాగా పెరుగుతుంది నెగ్లెక్ట్ చేస్తే నష్టం అనేది తీవ్రంగా ఉంటుంది ఇది గమనించిన వెంటనే రైతులు తయోమిథాక్సిన్ సున్నా పాయింట్ మూడు గ్రాములు లీటర్ నీటికి లేదా ఇమ్డా క్లోరోపిడ్ అయినట్లయితే సున్నా పాయింట్ మూడు ఐదు మిల్లీ లీటర్లు లీటర్ నీటి కలిపి ఏదైనా ఒక మందుని పిచికారీ చేసుకోవాలి తామర పురుగులు వచ్చినట్లయితే ఇవి సన్నగా ఉండి ఈ కంటికి కనిపించినంత సూక్ష్మంగా ఉండి ఈ పూ మొగ్గల మీద లేత చిగుర్ల మీద రసం పీల్చడం వల్ల ఆకులు అనేవి చిన్నగా మారడము రాలిపోవడము అలాగే పూత అనేది రాలిపోవడము జరుగుతుంది ఈ గమనించిన వెంటనే మనము ఎస్పేట్ ఒకటి పాయింట్ ఐదు గ్రాములు లేదా పిప్రోనిల్ రెండు మిల్లీ లీటర్లు లీటర్ నీటి కలిపి పిచ్చికారీ చేసుకొని ని నివారించుకోవాలి అలాగే పిండి నల్లి అయినట్లయితే ఇది భూమిలో నుంచి లార్వాలు చెట్టుపైకి పాకి లేత చిగుర్ల లేత కొమ్మల మించలి రసం పీల్చడం వల్ల అలాగే కాత పిందే దశలో కూడా ఇది రసం పీల్చడం వల్ల తొందరగా రాలిపోవడము నష్టం జరుగుతుంది కాబట్టి వెంటనే నువ్వాన్ అనే మందు ఒక మిల్లీ లీటరు లీటర్ నీటి కలిపి పిచ్చికారీ చేసి నివారించుకోవాలి లేదన్నట్లయితే పూత దశలో ఇది ఎక్కువ ఉధృతి గమనించినట్లయితే ఇమ్డా క్లోరోప్రీడ్ సున్నా పాయింట్ మూడు ఐదు ఎంఎల్ లీటర్ నీటి కలిపి పిచికారీ చేసి నివారించుకోవాలి అలాగే తెగుల్లోకి వచ్చినట్లయితే బూడిద తెగులు అలాగే అంత్రక్నోస్ మచ్చి తెగులు అనేది తీవ్ర నష్టం చేస్తాయి ఈ బూడిద తెగులు ఆకుల మీద లేదా కాండం మీద పూ మొగ్గల మీద తెల్లడి బూడిద వంటి పదార్థము వృద్ధి చెంది నల్లగా మారి పూతను మరియు పిందలను రాలేటట్టు చేస్తుంది గమనించిన వెంటనే రైతులు ఆలస్యం చేయకుండా ఎగ్జాకోనోజోలు అయితే లీటర్కి రెండు ఎంఎల్ లేదంటే బావిస్టిన్ అయితే లీటర్కి ఒక గ్రామ్ చొప్పున కలిపి పిచికారీ చేసుకోవాలి మైక్లోబ్రుటానిల్ అయితే లీటర్కి ఒక గ్రామ్ చొప్పున కలిపి పిచికారీ చేసుకోవాలి అవసరం అయితే దీన్ని మళ్ళీ రెండవసారి పదిహేను రోజుల తర్వాత మందు మార్చి పిచికారీ చేసుకుని సమర్థవంతంగా నివారించుకోవాలి త్రిక్నస్ మచ్చ తెగులు అనేది ఈ ఆకుల మీద నల్లటి మచ్చలు గమనించడం జరుగుతుంది ఈ ఒకవేళ దీనికి పూతకు రాకముందు సరైన యాజమాన్య చర్యలు చేపట్టకపోయినట్లయితే పూ మొగ్గల మీద పూత కొమ్మల మీద కూడా ఇది ఆశిస్తే ఈ వాతావరణ మబ్బు వాతావరణంలో ఎక్కువ వృద్ధి చెందుతుంది ఇది నల్లటి మచ్చలు ఏర్పడి పూత అంతా మగ్గిపోయి నల్లగా మారి రాలిపోతుంది అలాగే పిండ దశలో ఇంకా ఈ మచ్చ తెగులు ఏర్పడినట్లయితే పిందెలు నల్ల మచ్చలు ఏర్పడి పండు వారి రాలిపోతాయి ఈ లక్షణాలు గమనించిన వెంటనే ఈ మ్యాంకోజెబ్ రెండు పాయింట్ ఐదు గ్రాములు లేదంటే బావిస్టెన్ ఒక గ్రాము లీటర్ నీటి కలిపి పిచికారీ వేసుకొని సమర్థవంతంగా నివారించుకోవాలి ఈ జనవరి మాసంలో పూత మొగ్గలు విచ్చు ఏర్పడిన తర్వాత నీటి తడి ఇవ్వడం అనేది స్టార్ట్ చేయాలి ఫస్ట్ మొదటి తడి లైట్గా ఇచ్చి ప్రతి పది రోజులకు లేదా పదిహేను రోజులకు ఒకసారి క్రమం తప్పకుండా నీటి తడులను ఇచ్చుకున్నట్లయితే సమర్థవంతంగా పింద ఏర్పడి కాయలు తొందరగా డెవలప్ కావడానికి అవకాశం ఉంటుంది